എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ന്യൂസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ആപ്പിൾ മഫിനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ആപ്പിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചു അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബട്ടർ ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും സിമ്മിലിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആപ്പിൾ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആപ്പിളിന് മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ആപ്പിളിന് കുറച്ച് മധുരം കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ആപ്പിൾ അവിടെ ചെറുത് ഈൽ കിടന്ന് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാക്ക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തിക്കായിട്ടുള്ള പാലും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മഫിൻസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി പാലിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കാം അപ്പം തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത വീഡിയോ എനിക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും ഈ അരിപ്പയിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് അരിച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കണം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും പ്രത്യേകം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന ആ പാലിൻ്റെ മിശ്രിതം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട് അതായത് പാലിൽ നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചത് അതൊന്ന് തൈരാവാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ പാലിൻ്റെ മിശ്രിതം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ പാൽപ്പൊടിയും ചേർന്നിട്ടുള്ള മിശ്രിതമാണ് ഇത് കുറേശ്യായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഈ പാലിൻ്റെ കൂട്ടിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുക ഇവിടെ ബട്ടർ യു യൂസ് ചെയ്തത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് നിങ്ങൾ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ടും കൂടെ ഇട്ട്
കുറച്ച് തിക്ക് ആകുവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേ എടുക്കുക അതിലേക്ക് പേപ്പർ കപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഭാഗം വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ മിശ്രിതം അതിൻ്റെ മേളിൽ നിരത്തുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബാറ്റർ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒഴിക്കുക അവസാനം വീണ്ടും ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊന്നും ഇല്ലായെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നട്ട്സും ഫ്രൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മെയിലിലൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയില്ലേ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓവൻ ഓൾറെഡി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ മഫിൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെന്തോന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഈർക്കിൽ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടോ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പം ഒട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആപ്പിൾ മഫിൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മഫിനാണിത് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തീർച്ചയായും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാകും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു